Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum viewers my name is Naimullah and you are watching my youtube channel e-learn with technologies तो चले दोस्तों अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिजिकल एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कलर ऑफ सीएसएफ अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ xanthochromic ya yellowish color of csf ya jo normal csf ka color hai appearance hai ya jo hamare paas agar csf transparent hai ke nahi hai dusri taraf hum us normal ko compare karenge pathologically jo uske andar jo changes aayi hui hai physically for example uska jo appearance hai ya color hai ya transparent hai ke nahi hai ya bloody hai ya iska jo color hai wo क्लियर uh, से या कलरलेस से कौन सी पे चला गया येलोइश पे चला गया तो उन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा स्किप नहीं करना है आप लोगों ने ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा लेक्चर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ all fluids are mayer and the volume is recorded jitni bhi fluids clinical pathology ke andar ya laboratories ke andar aate hai to sabse pehle hum jo mayer kar dete hai wo hum volume ko mayer kar dete hai the color the color and clarity before and after centrifugation is noted फिर हम कलर और क्लेरिटी क्लेरिटी का मतलब ये है कि इसका जो अपेरेंस है वो किस तरह है ठीक है तो उस उन दोनों चीज़ों को हम फिर इसके ऊपर फोकस करेंगे कि आया उसका जो कलर है या क्लेरिटी है वो सेम है आफ्टर एंड बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन द प्रेजेंस ऑफ अ क्लाट शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड अगर सी एस एफ के अंदर कोई क्लाट आ रहा है तो वो भी हम रिपोर्ट के अंदर मैंशन कर कर देंगे ठीक है अब हम नॉर्मल सी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाद में मैं आप लोगों को पैथोलॉजिकली या जितनी भी पैथोलॉजी इन्वॉल्व है सी के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो उसके साथ मैं आप लोगों को कंपेयर कर दूंगा ठीक है सी एस एफ इज़ परफेक्टली क्लियर इसका जो आ, क्लेरिटी है वो बिल्कुल क्लियर है कलरलेस है एंड ट्रांसपेरेंट है तीन बातें सीएसएफ के जो नॉर्मल सीएसएफ होता है नंबर वन क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट अगर पैथोलॉजिकली पैथोलॉजिकली हम देख लें इट मे बी टर्बिट क्लाउडी ब्लडी आर जेंथोक्रोमिक तो इसके अंदर या तो ये टर्बिट होगा या क्लाउडी होगा या ब्लडी होगा या जेंथोक्रोमिक होगा इसके काजेस के ऊपर मैं बात करूंगा लेकिन आप लोगों ने इसको सबसे पहले आपने कंपेयर करना है कि नॉर्मली हमारे पास जो सीएसएफ होता है और पैथोलॉजिकली जो सीएसएफ होता है फिर हम देख लेंगे पीएच इसका जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.28 से लेकर 7.32 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात अगर हम करें तो 1.006 टू 1.008 तक हो सकता है ठीक है टर्बिडिटी अब हम बात करेंगे टर्बिडिटी के ऊपर अगर कोई भी सीएसएफ हमारे लैब के अंदर आया है और उसका जो अपेरेंस है वो है टर्बिट या क्लाउडीनेस मैं रिजल्ट फ्राम द एकमोलेशन ऑफ प्रोटीन या तो ये एकमोलेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से हो सकता है या एकमोलेशन ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर पैरासाइट भी आ सकता है फंजाई भी आ सकता है जैसा कि अगर हम पैरासाइट की बात करें तो बहुत सारी पैरासाइट इसके अंदर आ सकते हैं ठीक है थीके? जैसा कि टाक्जोप्लाज्मा गुंडी है ठीक है अगर हम आ, दूसरी जो हमारे पास है ठीक है फंगस है ठीक है तो इसके अंदर भी बहुत सारी फंगस एनवॉल्स है आर सेल्स एंड जनरली सजेस्ट इन्फेक्शन टर्बिट जो सी एस एफ होगा ये हमारे पास आ, उसके अंदर एकमोलेशन ऑफ प्रोटीन होंगी एक रीज़न उसकी ये है दूसरी रीज़न ये है कि अगर देर में भी आ चांस के वहाँ पर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे तीसरी बड़ी बात यह है कि उस बंदे के सी एस एफ के अंदर या इसको बैक्टीरियल मैनजाइटस है या कोई दूसरी इन्फेक्शन है लेकिन इन्फेक्शन कहीं पर है ब्लड ई फ्लूड मे रिजल्ट फ्राम ट्रामेटिक टेप इन विच ब्लड फ्राम द वेस्कुलर डैमेज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लम्बर पंक 
puncture has occurred are from a hemorrhage in the CNS. Bloody fluid ye do causes ki vaja se aasakta hai number one traumatic tap. Jab bhi aap kisi bhi patient se ya uh, koi bhi patient hai usse aap CSF collect karte hai to us dawran agar koi vessel rupture ho jaye to usko hum traumatic cap, tap kehte hai ya spinal tap kehte hai to uski wajah se blood CSF ke andar aa sakti hai dusri badi baat ye hai ki agar usko hemorrhage hua hai CNS ke andar to uski wajah se blood kya hota hai blood CSF ke andar aa sakta hai it is imperative that these two situation are accurately differentiated centrifuge and examine supernatant ठीक है तो उसको हम differentiate भी कर सकते हैं ठीक है xenochromia xenochromia क्या है yellow color and the supernatant denotes pathological bleeding or occur as a result of the hemoglobin degradation and bilirubin formation in the subarachnoid space xenochromia basically a condition hai jiske andar jo csf ka color hai wo yellowish ya yellow ho jata hai iski badi reason ye hai ki jab bhi hamare paas hemorrhage ho jata hai cns ke andar to iski wajah se jo hemoglobin hai blood ke andar to वो कहां पे चला जाता है सीएनएस के सॉरी सीएसएफ के अंदर जब ये सीएसएफ के अंदर चला जाता है तो अगर हेमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होगा तो वहां पर क्या होगा हेमे बेलरोबिन का जो फॉर्मेशन है सब एरेक्नाइट स्पेस के अंदर तो वो होता रहता है तो उसकी वजह से उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है 2 टू 12 आवर्स आफ्टर अ सब एरेक्नाइट हेमरेज द सुपरनेटेंट इज पेल ऑरेंज and color and 90% of the patient 90% of the patient ke andar ye hota hai ki 2 ghante se lekar 12 ghante tak sab arachnoid jab hemorrhage ho jata hai to uska jo supernatant hota hai theek hai sample jab bhi aap lete hai to uske andar ek sediment hota hai ek supernatant supernatant ka jo color hota hai wo pale orange ho jata hai 90% patient ke andar aur Time distance to yellow is due to the conversion of hemoglobin to bilirubin. Time के साथ साथ जो भी जितना भी hemoglobin है वो bilirubin के अंदर convert होगा है two to four days के अंदर. Xenochromia due to bilirubin typically persists for twelve to forty days और ये बारह से चालीस दिन तक रहेगा. ठीक है. In addition to CNS hemorrhage, xenochromia में आंसु भी observed under the following condition. ये सिर्फ नहीं है कि सीएनएस हेमरेज होगा तो उस पेशेंट के जो सीएसएफ है उसके अंदर जेंटोक्रोमिया हमें नजर आएगा ये बल्कि और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके अंदर हमें जेंटोक्रोमिया नजर आता है लेकिन ये सीएनएस के अंदर हेमरेज की वजह से सिर्फ नहीं आ सकता सीएसएफ प्रोटीन ओवर 150 मिलीग्राम पर डीएल ड्यूटोबिल र जब भी CSF के अंदर 150 मिलीग्राम पर डीएल से हमारे पास प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी जेंटोक्रोमिया हमें नजर आ सकता है बेलरोबिनेमिया इन एडल्ट कंजुगेटेड बेलरोबिन डिफ्यूजेस अक्रॉस द ब्लड CSF बैरियर इफ द सीरम बेलरोबिन एक्सीड्स 6 जब भी हमारे पास बेलरोबिन 6 से ऊपर चला जाता है तो एक बैरियर होता है जिसको आ, CSF blood CSF barrier कहा जाता है तो वो क्रास कर देता है और उसकी वजह से भी आ सकता है in the neonates unconjugated bilirubin may also be pass neonate के अंदर unconjugated bilirubin भी उस barrier को क्रास कर देता है contamination of the skin by metal lates used to disinfectant the skin और इसकी वजह से जब भी आ, कोई कंटेमिनेशन हो कंटेमिनेशन हो स्कैन के ऊपर तो जब भी हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं स्कैन को तो उसकी वजह से भी आ सकता है ठीक है और मेलानिन डू टू मेनेंजियल मेलानो सार्कोमा और एक ये एक सार्कोमा है मेनेंजियल सार्कोमा इसकी वजह से भी हमारे पास आ सकता है जेंटो क्रोमिया हमारे पास आ सकता है थैंक्स फॉर